Di dua tahun yang lalu kok nggak salah Melita tuh pernah uh, mengeluarkan statement mengenai Lesti. <laughs> ya, kita buka dulu boleh ya? Boleh, boleh. Ini dia tayangannya nih. Oke, okay, itu statement sebelum Lesti menikah. Ya. Kemudian menikah, kemudian kejadian seperti ini. Yes. Dan itu exactly 99 persen. Right? Wow. Ya, wow. benar. Saya udah jelaskan. Tapi saya dihujat kan. Ini, ini, ini yang satunya... Ini yang baik nih, kemarin-kemarin <laughs> ada beberapa tahap kan yang wawancara itu dan itu saya minta take down karena kebun binatang semua menyerbu saya. <laughs> wow, ya, ada rekamannya keras. semuanya dan rekaman dulu betul, itu kan? Betul, betul itu rekaman dulu gitu. Namun uh, enggak waktu itu, waktu itu sekarang sih enggak gitu, uh, okay, sekarang okay. enggak. Jadi maksudnya uh, sebetulnya kan itu hanya bahan introspeksi diri ya, bahwa in Ya. Bahwa apapun yang dia lakukan mungkin apa sih langkah berikutnya Aku harus bagaimana okay. seperti itu Tapi Mbak Lita, ya. mohon maaf nih Ini kalau menurut psikologi ya penglihatan Mbak Lita nih Ini kan sekarang Lesi sudah mencabut uh, gugatannya Karena kita tahu lah ngeliat di sini Lesi pun melakukan ini hmm. Mungkin alasannya ada anak Dia pun mungkin juga sebagai istri juga masih cinta Tapi ke depannya kira-kira untuk menurut Mbak Lita bagaimana kalau mereka ini dilihat dari kan konseling pernikahan nih. Kalau mereka bersatu lagi, apakah mudah atau tidak? Atau lebih baiknya bagaimana? Kan ada yang bilang nih, antar pisah baik-baik ataupun bersatu lagi. Semuanya kan netizen kan begitu. Iya. Kalau melihat dari kacamata psikologi, dari karakter tersebut, ini memang perbedaan karakter yang sangat jomplang. Ya. Oke, tadi Lesti yang gak enakan ke orang. Betul. Kalau Bilar? Bilar itu hal-hal yang ekspresif. Dan segala sesuatu yang harus diluapkan dan emosional dan temperamen. Sorry ya, saya mau ngomong begini. Temperamen itu kan sesuatu perilaku yang diaplikasikan dalam bentuk kekerasan kan, okay. baik verbal maupun fisik. Nah, itu indikasinya yang saya bilang hati-hati. Ku bilang gitu, karena kalau orang yang seperti ini pemicunya apapun sekecil mungkin masalah itu bisa terblok. Dan itu sebetulnya saat pengenalan sebelum menikah bisa tercium. Kalau mereka sudah tercium, nah. sudah tercium. Dan saya bilang nih hati-hati, harus ada pendamping khusus. Nah, gitu. sekarang kan sudah terjadi. Sudah terjadi. Apakah ada kemungkinan ya. Raffi, untuk untuk kalau balik lagi bagaimana kalau, ataupun okay. berat ataupun gimana? Sekarang kan mungkin dengan laporan kemarin polisi itu bagian dari efek jerak. Semoga dia merubah mindset tersebut. Yang tadi di awal ceritakan. Ya, betul. Okay. Karena mindset tersebut itu kan mer kita mengaplikasikan kepada diri kita nih. Ya. Aduh, gue nggak mau nih kejadian seperti itu kalau dia sadar. Tapi efek jerah yang sudah terlewati. Iya, <laughs> benar-benar kan kembali ke karakter ya, lagi. Ya. Atau Jadi, Ya, atau bisa, bisa jadi lebih dari itu. Oh. Right. Karena apa? Karena ini kan ada indikasi uh, dipublis kan. Ada rasa malu, dendam dan sebagainya. Bisa saja buat suatu sehari. Gua mengintimidasi uh, anak lo, lo supaya diem dan lo di bawah ketiak gua. Bisa terjadi, bisa, terjadi. bisa tidak. Ya.